नेक्स्ट वी आर हैविंग इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन सो हेयर वी आर हैविंग फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज मोशन मीन्स फ्रिक्शन ऑलवेज स्लो डाउन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस आई टोल्ड यू हाउ देयर विल बी इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सर्फेसिस वन इंटरलॉकिंग विल बी मोर फ्रिक्शन विल बी मोर सो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेज द मोशन दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन सेकेंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन वी आर हैविंग फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूज हीट माइट बी दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू हैव ऑल्सो डन इन योर लाइक हाउस वेन यू विल रब द टू हैंड्स अक्रॉस ईच अदर रबिंग टू हैंड्स विल प्रोवाइड द फ्रिक्शन हेयर मीन्स फ्रिक्शन विल बी प्रोवाइडेड बिटवीन द टू हैंड्स नो सो वैन फ्रिक्शन विल बी देयर इट ऑलवेज प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ हीट सो फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूज हीट इन द मशीनरी पार्ट्स ऑल्सो वैन मशीनरी पार्ट्स आर गोइंग टू रब टू ईच अदर दैन मशीनरी पार्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू हीट अप ड्यू टू द फ्रिक्शन नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन कॉजेज वीयर एंड टीयर वीयर एंड टीयर मीन्स फर्स्टली न्यू टायर इज लाइक दिस when we are just buying the new tire new tire is having grooves like this new new grooves okay but when you will use the tire again and again after few years or after many like time what you will see this tire is going to change into this tire here actually due to friction between the surface of road and friction on the tire there will be a all there will be a interlocking between the two surfaces due to interlocking friction will be there and due to that friction wear and tear means some kind of part is going to rub out or wear out due to the friction same with your uh, soles of your shoes soles of your shoes is also going to wore out due to the frictional force between the surface and your shoes